Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Hellfire. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, beziehungsweise haben den langen Weg nach Dämmerstern auf uns genommen und haben uns äh, einen ersten Auftrag äh, angenommen und haben ihn abgeschlossen. Wir mussten einen Riesen töten und jetzt müssen wir uns vom Jal oder von seinem Assistenten, ich weiß es nicht, von Skalde jedenfalls heißt er, das Kopfgeld geben. Und äh, ja, das machen wir doch jetzt auch mal gleich. Und äh, ja, jetzt gehen wir hier wieder mal in die richtige Position. So. Und äh. Es ist meine Pflicht, Brina Merilis zu bewahren. Oh, dann tut es. Wer auch immer das mag, es sein mag. So. Es sind jede Menge Leute durch diese gespenstische schwarze Tür gekommen und gegangen. Ja, die, die gespenstische schwarze Tür. So viel kann man schon ver verraten. Äh, wenn man. Also Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm. Und zwar, wenn man die dunkle Bruderschaft äh, abgeschlossen hat, äh, hier ist die neue Zuflucht äh, der dunklen Bruderschaft. Ähm, ursprünglich ist die ja irgendwo da unten. Hier. Genau. Und, äh, aber wenn man die abgeschlossen hat, dann ist sie hier oben und deswegen reden die die ganze Zeit von der schwarzen Tür. Und, äh, ach komm, ich zeige euch das einfach mal. <lacht> ist ja nicht so weit. Laufen wir, rennen wir da schnell hin. Dann wisst ihr auch, von was die Leute hier die ganze Zeit sprechen. Und dann mal schnell die schwarze Tür anschauen. Kruck, 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 kruck. Sprint, sprint, sprint. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. So, äh. Hier müsste ihr jetzt irgendwo sein. Genau, hier ist diese schwarze Tür. Das seht ihr schon. Da kommt auch dieser dunkle Bass schon. Boah. Hört ihr das? Ja, das könnte einem echt Angst machen. Auf jeden Fall ist die jetzt da. Da gehen wir nicht rein und das sehen halt die Leute. Und äh, deswegen reden die die ganze Zeit hier davon. Schätze ich mal. Und da hinten fliegt immer noch der Drache. Ich glaube, da müssen wir irgendwann mal hin und dem Hallo sagen. Unser so nette... Drache, der niemanden angreift, nur durch seine Kreisen, äh, Kreise fliegt. So, ähm, ja, jetzt möchten wir aber zum Jahr und mal den Auftrag abgeben, weil wir müssen ja, wie versprochen, uns das Recht erwerben, hier bauen zu dürfen in diesem äh, Fürstentum in Pale. Und äh, das möchten wir ja natürlich tun und deswegen kommen wir jetzt erstmal mit einer guten Nachricht an, indem wir jetzt hier nämlich einen Auftrag abgeschlossen haben. Dann gehen wir mal rein in die weiße Halle. Und jetzt sind wir im Ladebildschirm. Jetzt. Aber, ja, und wir müssen zum Jahr direkt gehen. Gehen wir doch mal gleich hin. Erzählen die jetzt hier gleich was? Manchmal kommt ja immer so eine, keine Ahnung, so eine Erzählung oder so. Aber kommt nichts. Und so gehen wir gleich mal zu dem hin. Zum Jahr Galde. Dann reden wir mal mit dem. Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung für euch. Albtraumproblem? Kann man da... Ne, können wir eigentlich nichts dazu sagen. Dann, ja, egal. Fragen wir erstmal, wie schlägt sich Dämmerstern denn im Bürgerkrieg? Die Sturmmäntel sind dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Talos ist mit uns. Und wenn man mit dem Segen eines Gottes kämpft, <lacht> ist einem der Sieg sicher. Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten, die das Schicksal des Kaiserreichs besiegelt haben. <lacht> ich hoffe, dass es so bleibt. Also der ist ganz klar für die Sturmmäntel. Okay, und jetzt eine weitere Frage. Ist der Stern auf Drachenangriffe vorbereitet? Gut, ich habe die Hauptquest schon abgeschlossen. Äh, eigentlich sollte das jetzt nicht mehr so wild sein. Es kommen ja nur ab und zu noch ein paar Drachen. Ihr seht schon, einer fliegt ja direkt vor der Haustür so ein bisschen rum und macht nichts. Egal, fragen wir ihn jetzt einfach trotzdem mal. Die Drachen greifen nur an, weil Talos wütend auf uns ist. Denn wir haben uns von ihm abgewendet. Sobald wir das Kaiserreich aus Himmelsrand vertreiben, werden die Drachen verschwinden. Denkt an meine Worte. Okay. Er äh, glaubt zumindest, dass ähm, da er die Kaiserlichen oder das Kaiserreich will, ähm, dass man ja von dem Talos-Glauben wegkommt, äh, dass die deswegen die Drachen über Himmelsrand einfallen und wenn man sich den Sturmäntel anschließt und quasi die Kaiserlichen besiegt und Talos wieder angebetet werden darf, dann würden die Drachen automatisch verschwinden, so seine, seine Theorie. 
Ich, mir wissen es ja natürlich, dass es anders ist, aber okay. Egal, jetzt auf jeden Fall hier. Der Riese von Sturmruh ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Yeah, 100 Gold. Na dann. Ja, mehr kann man ja gar nicht sagen. Mal gucken, vielleicht kann ja der... Der, der, der... Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Der hier, der Jot. Ich bin Skalds Huska und Anführer seiner Wache in Dämmerstern. Jo. Ein Jahr. Ich habe Bedenken, was die Sicherheit von Dämmerstern angeht. Sicherheit? Habe ich nicht euch, um für die Sicherheit der Stadt zu sorgen? Was soll das, Jod? Ihr schickt stets neue Wachen an die Front. Wenn das so weitergeht, können wir bald unsere eigenen Grenzen nicht mehr verteidigen. Unsinn. Unsere Männer sind dort am besten aufgehoben, wo sie die Kaiserlichen vertreiben können. Ich will, dass der Mastern Soldaten keine Gelegenheit entgeht, Rom zu ernten. Ehre bedeutet nichts, wenn sie nirgendwo zurückkehren können. Ich bitte euch, unsere Frontunterstützung zu reduzieren, bis klar ist, dass wir in Sicherheit sind. Ich werde nicht dulden, dass ihr meinen Soldaten die Chance nehmt, das Kaiserreich zu verjagen. Diese Diskussion ist hiermit beendet, Jod. Jod, Meister, okay. Jo, also es ist ein ganz, 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 ganz dicker Sturmäntel-Patriot dieser Jahr, okay. Naja, geil, also gehen wir mal zu äh, Jod und fragen ihn mal. Der Jal ist müde. Denk daran. Okay, mehr hat er nicht zu sagen, er ist müde. Er hat anscheinend irgendein Albtraumproblem, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir das lösen können. Mal gucken, vielleicht ist hier noch jemand, mit dem wir reden können. Da ist so eine Zauberin, vielleicht wisst ihr was. Madena. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Okay. Seid ihr wegen der Albträume hier? Meine Bitten an die Akademie von Winterfeste sind bisher nicht erhört worden. Okay. Also hier auch irgendwas mit Albträume. Fragen wir mal einfach, seid ihr der Hofzauberer? Könnte man so sagen. Der Jarl kann alles verlangen, aber ich setze keinen Fuß auf das Schlachtfeld. Ich habe im Großen Krieg gekämpft und genügend junge Leben ausgelöscht. Das werde ich nicht noch einmal tun. Ihr habt den großen Krieg erwähnt. Vor ungefähr 30 Jahren überfiel der Altmeribund das Kaiserreich. Es war ein Überraschungsangriff, den niemand erwartet hatte. Sie nahmen schließlich die Kaiserstadt ein. Ich war dort und tötete junge Elfen mit Feuerbällen und Blitzen. Bei Arkatosh. All das Blut. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Das will ich niemandem mehr antun. Ja, irgendwie verständlich. Wer will denn auch schon Krieg? Ja, sonst können wir ja nichts machen. Wir können noch kaufen, aber ich will sie eigentlich nichts kaufen. Mal ein schöner Tag in Dämmerstern. So, ja, was ist der vielleicht was? Der Frogmar Bannerfetzen. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Je, also das ist auch ein Sturmmantel Offizier oder so. Äh, ja, das will ich jetzt gar nicht eigentlich wissen. Dann geh ich mal. Ja, gut, dann gehe ich. gehe eigentlich, aber egal. Ja, also gut, hier Albtraumproblem, aber ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ist hier sonst noch jemand? Da oben vielleicht? Ja, da oben sitzt jemand. Bei den Göttern, ich bin müde. Oh, das ist auch einer müde, der Bullfreck. Nur ein Bediensteter von Skold dem Älteren. Er ist die Zeit und Aufmerksamkeit nicht wert. Okay. <lacht> Der sagt ja gute Worte über sein Herr. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Es gibt anscheinend ein Albtraumproblem. Vielleicht fragen wir mal in der Taverne nochmal nach. Das ist ja immer so der erste Anhaltspunkt. In der Taverne ein bisschen sich umzuhören. Vielleicht ein paar neue Gerüchte zu hören. Vielleicht äh, kriegen wir da irgendwas mit. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfell herum. Vielleicht weiß die was. Ich arbeite in der Taverne zum windigen Gipfel. Ihr solltet mal vorbeischauen. Ja, das habe ich auch vor. Wer bist du? Du bist die Abelone. Thoring betreibt die Taverne. Sprecht mit ihm. Okay, dann gehen wir wieder rein. Ja, mit Thoring haben wir sogar schon mal gesprochen, um uns einen Auftrag zu holen. In der letzten Folge, beziehungsweise in der ersten Folge. Und, ähm, ja, dann sprechen wir jetzt einfach gleich nochmal mit ihm. Vielleicht weiß er ja irgendwelche Gerüchte. Fragen wir mal. Ja. Sprechen wir mal. Hallo? Oh, jetzt muss ich hier hinter die Tege. So. Entschuldigung. Ich war ganz hingetan. Braucht ihr ein Zimmer? Äh... Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Okay. Aha. Wir kriegen keine Albträume, nur die 
anderen. Äh, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr schon gehört? Es wurden Leute gesehen, die die schwarze Tür benutzt haben. Mögen die Götter uns gnädig sein. Ja gut, ähm, die schwarze Tür habe ich ja schon aufgeklärt. Das ist die dunkle Bruderschaft. Also der bringt uns jetzt hier nicht weiter. Äh, hm, weiß ich vielleicht, was der was. Das sieht mir so aus wie so ein Priester. Vielleicht kann der uns helfen. Was beunruhigt euch, meine Tochter? Der Erandua. Reden wir mal mit ihm. Und was braucht ihr? Hm? Äh, was ist hier mit allen los? Ja, genau, das frage ich mich. Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Hm, was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Macht euch nicht lächerlich, Träume können einem nichts tun. Dann geht, ihr habt damit nichts zu schaffen. Aha. Dann nehme ich das Erste. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen? Ja, klar. Äh, was meint ihr mit zurückkehren? Seid ihr äh, dort gewesen? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Ja, wenn es gegen die Detra geht, bin ich sofort dabei. Meistens gibt es ja einen coolen Gegenstand <lacht> als Belohnung. Ähm, ich kann euch nicht vertrauen. Äh, warte, ich vertraue euch. Wie kann ich helfen? Ich kann euch nicht vertrauen. Ihr verbergt etwas. Hm. Ja, ich glaube schon, dass er was verbirgt. Aber mir möchten jetzt erstmal helfen. Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Ja, dann fragen wir aber erstmal, äh, wer ist die Detra-Fürstin Vermina? Ver Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fenn auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Was macht sie mit den Erinnerungen? Wer weiß das schon. Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Wie auch immer. Ihre Absichten sind alles andere als gut. Okay, ja gut, dann gehen wir mal los. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Folgt mir. Ja, dann gehen wir voran. Ihr braucht etwas? Hm, nö. Lass mich raus. So. Wo ist er jetzt? Oh, da steht er noch. So, ich will jetzt aber, dass Lydia mal kurz hier bleibt. Wie ihr wünscht, Tane. Weil, äh, ich mache den Auftrag jetzt mal lieber alleine. Wir haben hier diesen Priester ja hier. Es ist schön, diesen Leuten endlich helfen zu können. Ihre Leiden hilflos mit ansehen zu müssen, war eine schwierige Sache. Komm, gib Gas. Ich will nicht jetzt hier nicht so rum langsam laufen. Da hoch müssen wir wahrscheinlich. Der Turm auf diesem Berg ist unser Ziel. Ja, süß. Hab ich doch gewusst, dass man da hin muss. Geschichte des Turms nicht vertraut, aber bevor darin der Tempel des Nachtrufers errichtet wurde, stand er lange Zeit leer. Als der Tempel noch genutzt wurde, haben die Priester sich nur selten in Dämmerstein blicken lassen. Sie zogen ein abgeschiedenes Leben vor. Der Tempel ist jetzt seit Jahrzehnten verlassen. Seltsam, oder? Eine Ruine in einer Ruine. 
In der Eingangshalle des Turms habe ich einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Ich hoffte, von ihr geistliche Führung zu erhalten. Vielleicht wurden meine Gebete erhört und euer Besuch von Dämmerstern ist mehr als bloßer Zufall. Tchau. Sure.